हेलो एवरीवन अभी जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और डिस्कस जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं वो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में अनाउंस हुई uh, 2009 में उसी टाइम जो गवर्नमेंट थी जरदारी गवर्नमेंट थी प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये जो 2009 की पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है नेशनल ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशनल नहीं एजुकेशन पॉलिसी 2009 ये सबसे जो मकबूल पॉलिसी थी 2009 दी गई और जिसके जो पॉइंट्स थे जिसके जो मेन पॉइंट्स थे मेजर पॉइंट्स थे वो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक कि जो अभी तक पॉलिसी चल रही है वो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू नाइन है हमारी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2009 है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं अभी वो कवर करने जा रहे हैं चलते हैं टॉपिक की तरफ अभी जो फर्स्ट कहता है लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन एल एस बी ई शेल बी प्रमोटेड जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा लाइफ स्किल बेस्ट मतलब जिस जिस एजुकेशन में जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाएंगे वैसे तो जितनी भी हमारी एजुकेशन होती हैं उसमें स्किल्स का तो डिस्कस होता ही है और एजुकेशन जो इम्प्रूव करती है वो स्किल्स ही इम्प्रूव करती है ह्यूमन के जितने भी स्किल्स होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन ही बेसिक रोल प्ले करती है अभी इसमें कहना है कि लाइफ स्किल्स बेस्ट एजुकेशन जिसमें स्पेशल स्किल्स सिखाए जाएँ एल एस बी ई शेल बी प्रोवाइटेड वो प्रमोटेड किया जाएगा उसके बाद कहते हैं कि ग्रेड 11 एंड 12 शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉलेज लेवल और जो ग्रेड 11 एंड 12 है वो शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉलेज लेवल एंड शेल बी मर्ज्ड इनटू द स्कूल लेवल फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स मतलब जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें मर्ज किया जाएगा जो इलेवन एंड ट्वेल्व क्लास है वो कॉलेज का पार्ट नहीं होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात क्लियर की गई ये बात रखी गई फिर कहता है कि आ सिस्टम फॉर रैंकिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री शेल भी इंट्रोड्यूस्ड और जो कंट्री में आ सिस्टम फॉर रैंकिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब जितने भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं अक्रॉस द कंट्री उनको रैंकिंग वाइज भी रखा जाएगा उसके थ्रू पता चलेगा कि कौन सा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल किस रैंक पे पूरे पाकिस्तान में आता है फिर कहा गया कि टू क्रिएट एन आर्डर फॉर एक्सीलेंस इन अ कंट्री एक्सीलेंस इन अ कंट्री आ नेशनल मेरिट प्रोग्राम शिल भी इंट्रोड्यूस टू अवार्ड ब्राइट स्टूडेंट्स जो नेशनल मेरिट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाएगा किस वजह के लिए टू अवार्ड ब्राइट स्टूडेंट्स जितने भी हमारे हनार स्टूडेंट्स हैं ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड करने के लिए जो नेशनल मैरिज प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया जाएगा ओके फिर कहता है कि ऑल चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स शेल बी ब्रॉड इन टू स्कूल बाय द 2015। 2015 तक जितने भी हमारे बॉयज एंड चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल्स के इन रखा जाएगा इन स्कूल के इन लाया जाएगा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टू तक इन साइड द स्कूल रखा जाएगा जो जितने भी हैं उनको एडमिट किया जाएगा डिफरेंट प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज के थ्रू फिर कहता है कि ऑफिशियल एज फॉर प्राइमरी एजुकेशन शेल बी सिक्स टू टेन ईयर्स जो ऑफिशियल एज है फॉर प्राइमरी एजुकेशन वो शेल बी सिक्स टू टेन ईयर्स होगा कितना होगा सिक्स टू टेन ईयर्स होगा द ऑफिशियल एज ग्रू फॉर नेक्स्ट लेवल्स एजुकेशन सेल आल्सो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लेवल्स और आगे जितने भी क्लासेस होंगे उनकी जो एज वाइस है वो अकॉर्डिंगली जो लेवल्स है उसी हिसाब से वो फर्दर डिसाइड होंगे फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट शेल मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्स टू अचीव द ई एफ ए गोल्स जो ई एफ ए गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स करेगी एंड प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्स और प्रोवाइड करेगी नेसेसरी जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं ई एफ गोल को हासिल करने के लिए उसमें ये चीज़ें सारी आ जाएंगी उसके बाद कहता है कि गवर्नमेंट शेल इस्टेब्लिश 
एटलीस्ट वन अपना घर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी कम अज़ कम एक अपना घर स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल एंड अपरामेंस टू प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी टू प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज टू पुअर स्टूडेंट्स पुअर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट uh, करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एटलीस्ट एक अपना घर रेजिडेंशियल स्कूल एक ईच प्रोवेंस में हाईली अनाउंस करेगी और जितने भी गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए ये सारी चीज़ें कवर हो होंगी उसके बाद कहता है कि उसके बाद है कि एवरी चाइल्ड ऑन एडमिशन इन ग्रेड वन शेल बी अलोकेटेड यूनिक आईडी हर एक चाइल्ड को एडमिशन के वक्त एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो यूनिक आईडी दी जाएगी दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन विद अ चाइल्ड थ्रू आउट हिज और हर एकेडमिक कैरियर और जितने तक भी उसका एकेडमिक कैरियर चलेगा जिस लेवल तक वो अपना एजुकेशन लेगा उसी लेवल तक उसकी एक यूनिक आईडी होगी उसके काम आएगी और उसी आईडी के थ्रू उस स्टूडेंट की जो है आइडेंटिफिकेशन की जाएगी फिर कहता है कि लिटरेसी रेट शेल बी इंक्रीज अप टू 86 परसेंट बाय 2015 2015 तक जो लेटरेसी रेट है उसको इंक्रीज किया जाएगा 86 परसेंट अभी आप हम 2021 में चल रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो लेटरेसी रेट है वो अभी तक 60 60 एंड 62 के नज़दीक है 60 एंड 62 के नज़दीक है जो 60 एंड 62 के लेटरेसी रेट नज़दीक है फिर पता नहीं है क्या ये रियल है फेक है या कुछ भी है मगर ये कहा गया फिर उसके बाद कहता है कि प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शेल अलोकेट अ मिनिमम ऑफ थ्री परसेंट ऑफ एजुकेशन बजट जो गवर्नमेंट है प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शेल अलोकेट अ मिनिमम ऑफ थ्री परसेंट ऑफ एजुकेशन बजट फॉर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सिस्टम के लिए थ्री परसेंट जो एजुकेशन बजट है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या प्रोविंस गवर्नमेंट हो वो देगी लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के लिए ये तो थ्री परसेंट है अभी हम जिस तरह देखते हैं जो भी हमारा बजट अनाउंस होता है उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि वन परसेंट भी हमारा एजुकेशन बजट नहीं रखा जाता जिस मुल्क जिस कंट्री में एजुकेशन बजट वन परसेंट ना रखा जाता हो उसका लेटरेसी रेट किस तरह होगा उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड किस तरह इम्प्रूव होगा वो हम सभी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं फिर चलते हैं आगे फॉर टीचिंग एट द एलिमेंट्री लेवल और मास्टर लेवल फॉर द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी विद अ बी एड शेल बी इंश्योर्ड बाय एंड पी टी सी एंड सी टी शेल बी फिनिश्ड पी टी एंड जो सी टी डिग्रीज हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और जितना भी एलिमेंट्री लेवल मास्टर लेवल और सेकेंडरी लेवल हायर सेकेंडरी लेवल तक जितने भी टीचिंग है उसके साथ बी एड लाजमन होगा बी एड की डिग्री लाजमन होगी शेल बी इंश्योर्ड बाई टू थाउजेंड एटीन पी टी सी एंड सी टी शेल बी फिनिश्ड जो सी टी एंड पी टी सी की डिग्रियाँ थी पहले शॉर्ट कोर्सेज होते थे वन ईयर वन पॉइंट फाइव ईयर के उन सब को ख़त्म किया जाएगा और सब के लिए बी एड एंश्योर की जाएगी टू थाउजेंड एटीन तक फिर कहते हैं कि डिप्लोमा एन एजुकेशन डिप्लोमा एन एजुकेशन डी ई डी मै बी यूज एज एन इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन टिल बी एड टीचर्स आर अवेलेबल यूनिवर्सली जितने तक बी एड टीचर्स अवेल नहीं हो सकते बी एड है जो डिप्लोमा इन एजुकेशन वो यूज़ किया जाएगा इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के लिए जितने तक बी एड के टीचर्स अवेलेबल हो सकें फिर कहता है कि टीचर ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स अकोडेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स शेल भी स्टैंडर्डाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज और टीचर ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स है वो अकोडेशन एंड सर्टिफिकेशन जितने भी प्रोसेस हैं वो स्टैंडर्डाइज किए जाएंगे एंड इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएंगे ठीक है फिर कहते हैं कि एन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग एंड मैथमेटिक्स शेल बी गिवन विद ड्यू अटेंशन टू डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 
procedural knowledge, problem solving and practical reasoning skills. And service teachers are the same. Training in mathematics shall be given. Mathematics ki unko training di jayegi. With due attention to developing conceptual understanding. Ki unko especially jo hai ke developing conceptual attention. Matlab jo unki understanding hai. Wo mathematics padha hai. Jaisi wo padhaayenge mathematics padhaate hai schools mein. Unko ye bhi clear training di jayegi. Ki wo unko conceptual wise understanding pe le jaye aur concept ke tarike se unko samjhaye iski bhi training di jayegi procedural knowledge problem solving and practical reasoning skills ye sare cheezon unko sikhai jayengi fir chalte hain aage fir ga teachers allocation plans teachers allocation plans likewise shall be based on schools needs and qualifications of teachers over the course of next two years next two years tak जो टीचर लोकेशन प्लान्स है लाइक वाइज जैसे बेस्ड ऑन स्कूल्स नीड्स स्कूल की नीड्स एंड क्वालिफिकेशंस टीचर्स के हिसाब से दो सालों के लिए उनके टीचर लोकेशन प्लान्स भी जोड़ा जाएगा फिर कहते हैं कि प्रोवेंशियल एंड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन शेल डेवलप इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग ईमाइज डेटा ऑन टीचर डेवलपमेंट टू कंट्रोल एबसेंटी एंड मल्टीपल जॉब होल्डिंग्स जैसे मल्टीपल जॉब होल्डिंग्स लोग क्या करते थे पहले एक ही टाइम में दो दो जॉब्स तीन तीन जॉब्स करते थे और गवर्नमेंट को ये सारे सिस्टम चीज़ों का पता नहीं होता था तो इसमें ये भी बात क्लियर की गई कि प्रोवेंशियल एंड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन शेल डेवलप एन इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जोड़ेगी इंक्लूडिंग जिसमें ई एम एस ऑन टीचर डिप्लॉयमेंट टीचर डेप्लॉयमेंट टू कंट्रोल एबसेंटी और उनको एबसेंट उनकी जो एबसेंटी है उनको कंट्रोल करने के लिए एंड मल्टीपल जॉब होल्डिंग्स जितने भी लोग थे एक एक वक्त में दो दो जॉब्स करते थे उनको भी ये कंट्रोल करने के लिए प्रावेंशियल एंड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया जाएगा इफेक्टिवली फिर कहा गया कि मैक्सिमम एज लिमिट शेल भी वेब ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स फीमेल टीचर्स के लिए जितना हो सकेगा उनकी एज बढ़ाई जाएगी फिर कहता है कि क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस एल वेल एज टेक्स्ट बुक्स रिव्यू प्रोसेस टेक्स्ट बुक का रिव्यू प्रोसेस शेल बी स्टैंडराइज उनको स्टैंडराइज किया जाएगा एंड इंस्टीट्यूशनलाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फेडरल सुपरविजन ऑफ क्यूरिकुला जो फेडरल क्यूरिकुला है सुपरविजन ऑफ फेडरल सुपरविजन ऑफ क्यूरिकुला जितना भी फेडरल क्यूरिकला है उनकी सुपरविजन में उसका जो फ्रेमवर्क जोड़ा जाएगा टेक्स्ट बुक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा फिर कहता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन शेल बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इन्वायरमेंट की अबाउट इन्वायरमेंट जैसे बच्चों के इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं उसका नुकसान उसके फायदे शेल बी मैच एन इंटीग्रल पार्ट वो इंटीग्रल पार्ट बनाया जाएगा लाजमन पार्ट बनाया जाएगा एजुकेशन का इस पॉलिसी में ये भी बात क्लियर होगी फिर कहता है कि एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव एंड पाकिस्तान शेल मैक एफर्ट्स और पाकिस्तान एजुकेशन को इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को उसके लिए एफर्ट करेगा और अपने रिसोर्स को यूज़ करेगा फिर है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टी वी ई टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन शेल भी एक्सटेंडेड उनको बढ़ाए जाएंगी जितनी हमारी टेक्निकल है और वोकेशन एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एरिया उस एरिया की नीड के हवाले से जिस एरिया तहसील में नीड होगी डिस्ट्रिक्ट में नीड होगी या डिवीज़न में नीड होगी डिवीज़न तो उसी हवाले से हम टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन को बढ़ाएंगे, उनके कॉलेज और नए इदारे हम ओपन करेंगे दोस्तों ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी नाइन टू थाउजेंड नाइन टू जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो टू की पॉलिसी के मद्देनज़र चल रही हैं उसके बाद कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई नेशनल लेवल पर उसके बाद नवाज़ गवर्नमेंट आई फिर इमरान खान गवर्नमेंट आई अभी जो कंटिन्यू चल रही है 
मगर किसी ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या प्लान नहीं जोड़ा और क्योंकि लास्ट जो पॉलिसी थी 2009 की थी उसके 2009 की पॉलिसी के हमने मेन पॉइंट्स कवर किए उम्मीद के दोस्तों को सारी चीज़ें पसंद आई होंगी थैंक यू